بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد প্রিয় দর্শক বিন্দু আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বরকাত দূরের কাছের দেশের বিদেশের যে যেখান থেকেই দর্শক নন্দিত টিভি ইকরা টিভি চ্যানেলের দেড়শে হাদিসের প্রোগ্রাম যারা দেখছেন আপনাদেরকে মোবারকবাদ এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এবং শুভেচ্ছা ওয়েলকাম মারহাবা জানিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের দেড়শে হাদিসের নিয়মিত প্রোগ্রাম দেড়শে হাদিস প্রিয় দর্শক আমরা সবাই চাই সফল জীবনযাপন করতে সবাই চাই নিজেকে খাঁটি মমিন হিসাবে প্রদর্শন করতে আমরা চাই নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের অনুসৃত পথে চলতে কিন্তু সত্যিকার অর্থে আমরা কি জানি রসুল সাল্লাহ সাল্লামের অনুসৃত পথ কি হ্যাঁ দর্শক আমাদের সবার দরকার সেটা জানতে হলে আমাদেরকে আসতে হবে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুন্নতের দিকে নবীজি সাল্লাহ আলহি সাল্লামের সব হাদিসের উপর আমাদের পক্ষে আমল করা হয়তো সম্ভব নাও হতে পারে কিন্তু অন্তত সন্নার উপর চলা তো আমাদের জন্য দরকার এবং আমাদের জন্য অবশ্যই আবশ্যক তাহলে আসুন আমরা রসুল সাল্লা সাল্লামের সন্না নিয়ে আলোচনা করি আজকে আমরা যে হাদিসটি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেই হাদিসের মধ্যে রয়েছে রসুল সাল্লাহ আলি সাল্লামের সন্না এবং নবীদির অনুসৃত রীতি বা আদর্শ প্রিয় দর্শক আমরা গতদিন আপনাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম মাদা দিয়েছিলাম আগামী পর্বে সন্না কি এবং বিদা কি কোন কোন কাজ সন্না এবং কোন কোন কাজ বা সন্নার সংজ্ঞা কি এবং বিদাতের সংজ্ঞা কি আজকে আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমাদের নিয়মিত যে হাদিস হাদিসের কিতাব থেকে আলোচনা চলে আসছিল ধারাবাহিক সেই কিতাব জামিউল উলুমুল হিকাম এর পাঁচ নম্বর হাদিস হাদিস আয়সা রজি আল্লাহ তালহ আসুন আমরা সেই হাদিস থেকে আমাদের আজকের যে মেহমান আমাদের সব সময়ের মেহমান ওনার কাছ থেকে আমরা সেই আলোচনা শুনি হজরত আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছি আপনারা কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শক আমি আছি আপনাদের সাথে মাহবুব সিরাজি আমার সঙ্গে আছেন আলোচক হিসাবে এবং হাদিসের ব্যাখ্যাকার হিসাবে হাফিজ মৌলানা আবুল কাসিম সাহেব বাংলাদেশ মসজিদের ব্যাংক মসজিদের ইমাম এবং খতিব চলুন আমরা ওনার কাছ থেকে সেই হাদিসের ব্যাখ্যা শুনি এবং সরল অনুবাদ শুনি হজরত তো গত দিন আমরা ওয়াদা দিয়েছিলাম দর্শকবৃন্দকে নবী সাল্লাহ আলি সাল্লামের সেই হাদিস যে হাদিসের মধ্যে চলে এসেছে সুন্নার বিষয়টি এবং বেদাতের বিষয়টি আপনি অবশ্যই সরল অনুবাদ করেছিলেন আজকে দর্শকবৃন্দ দরকার আমাদের জানা দরকার আবার অনুবাদ চাও আমরা জেনে নিই এবং হাদিসের মূল পাঠটাও শোনা দরকার আর তারপর আমরা সুন্নার বেদা নিয়ে এই হাদিসের আলোকে আলোচনা করব। الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد আপনাকে কে ধন্যবাদ এবং আপনার মাধ্যমে এই একরা টিভি পরিবারের সকল সদস্যকে ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তো আজকে আমি আপনাদের সামনে যে হাদিসটি পড়তে যাচ্ছি ইবনে রাজব হাম্বালি রাহিমাহুল্লাহ তালার অমর গ্রন্থ জামিউল উলুমুল হিকামের পাঁচ নম্বর হাদিস হাদিসটি হচ্ছে عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد راه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد حدثت النباد حدث شرى النباد حدث جاء عما جان عائشة رضي الله تعالى عنها تقبل نتتني بولن ترسول صلى الله عليه وسلم بولن جاكو এমন কি কোনো জিনিসের কোনো জিনিস আবিষ্কার করলো উদ্ভাবন করলো আমার যা আমাদের শরীয়তে নেই এটা প্রত্যাখ্যাত এটা এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারি এবং মুসলিম আলহির রহমা আলহিমার রহমা এবং মুসলিম শরীফের আরেকটি রেওয়ায়তে অন্য লফ্জ এসেছে মানে আমিলা আমার আল্লাহ সাহ আলী হামরুনা ফাহু আরাদ্দন যে কেউ এমন কোনো আমল করলো যার মধ্যে আমার শরীয়তের নির্দেশনা নেই কোরআন সন্ন্যার নির্দেশনা নেই সেই আমলটা রিজেক্টেড বা প্রত্যাখ্যাত এই হলো যে হাদিসটার সরল অনুবাদ তা মোহতারাম আপনার কাছ থেকে হাদিসের সরল অনুবাদ আমরা জানলাম যে কেউ এমন কিছু উদ্ভাবন করল এমন কিছু বলতে এমন কোনো আমল এমন কোনো আমল এমন কোনো রীতি এমন কিছু নিয়ম যেটা শরীয়তে নেই মোহাম্মদি তরিকার মধ্যে নেই নবী সাল্লাহ আলি সাল্লামের আদর্শের মধ্যে নেই নবীজির আমলের মধ্যে নেই নবীজির সুন্নার মধ্যে নেই তাহলে সেটা হবে প্রত্যাখ্যাত প্রত্যাখ্যাত তো এখানে আমাদের কিছু প্রশ্ন আসে 
একটা না দুটা না অনেকগুলো প্রশ্ন আসে তো আপনার থেকে অবশ্যই সরল অনুবাদ শুনেছি তো আমরা এখান থেকে এই হাদিস থেকে আমরা কি শিক্ষা পাই এবং সারমর্ম কি হাদিসের আমাদের একটু জানার আছে দেখুন এই হাদিসটি ইমামে সাহেবে মিশকাত মিশকাত শরীফে যখন হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তখন তিনি এটাকে বাবুল ইরাত ইসলাম বিল কিতাবে ও সুন্নার এই বাবের অধীনে হাদিসটি নিয়ে এসেছেন এবং ইবনা হজব রজব হাম্বালি রহমাহুল্লাহ তালা তিনিও ওই হাদিসটার সম্পর্কে একটা ব্যাখ্যা বা একটা ইশারা যে হাদিসটার সম্পর্কে রাসুল সাল্লাম কোন দিকে আমাদেরকে ইন্ডিকেট করছেন বা এ দ্বারা আমাদেরকে কী মেসেজ দিতে চাচ্ছেন ইবনা রজব হাম্বালি রহমাহুল্লাহ তালা কিন্তু কিছু এটার আলোচনা করেছেন তা আমি প্রথমে বলবো যে দেখেন মিশকাত শরীফে সাহেবে মিশকাত যে হাদিসটি এনেছেন তখন তিনি বাবুল এরাত ইসলাম অল এরাত ইসলাম বিল কিতাবে ও সুন্না এই বাবের অধীনে হাদিসটি এনে তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন যে আসলে এই হাদিস দ্বারা রসুল করিম সাল্লু আলী সাল্লাম আমাদেরকে রসুল করিম সাল্লামের সুন্নতকে আঁকড়ে ধরার জন্য এবং বেদায়ত পরিহার করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ করে নির্দেশ দিচ্ছেন যে আমরা কোরআন হাদিসে নাই এমন জিনিস যদি আমরা করি তো এটা প্রত্যাখ্যাত তার অর্থ যেটা আমরা যা করব কোরআন হাদিস মতো আমলটা করব রসুলের সুন্না মোতাবেক আমল করব এর বিপরীত যদি আমরা যাই তাহলে এটা প্রত্যাখ্যাত হবে ওটা গ্রহণযোগ্য হবে না অর্থাৎ এটা বোঝাতে চাচ্ছেন যে এই হাদিসটা থেকে আমাদেরকে সুন্নাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে এবং বেদাহাত থেকে আমাদেরকে বেদাহাত পরিহার করার প্রতি আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে কারণ সুন্নত মতো আমল করলে আমলটা আল্লাহর দরবারে কবুল গ্রহণযোগ্য আর বেদাহাত যদি আমলের মধ্যে ঢুকে তাইলে এটা আল্লাহর কাছে এটা গ্রহণযোগ্য না প্রত্যাখ্যাত এমনকি কোনো কোনো লামা এই কেরাম ফরমান যে আসলে দেখুন আমরা এই পৃথিবীতে বাঁচতে হলে বেঁচে থাকতে হলে আমাদেরকে খাবার গ্রহণ করতে হয় আমরা যখন সুষম খাবার বা আমাদের এই ভালো খাবার গ্রহণ করি এই খাবার দ্বারা আমাদের শরীরে এনার্জি হয় আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয় এর দ্বারা আমাদের শরীরে শক্তি তৈরি হয় তা আমরা বেঁচে থাকতে পারি আবার আমাদের এই রোহটা যেটা আছে আরেকটা আছে আমাদের রোহ এই রোহটা যদি আমাদেরকে সজীব এবং সতেজ রাখতে হয় শক্তিশালী রাখতে হয় তখন আমাদের কিন্তু আমল করতে হয় তো খাবারের মধ্যে যদি আমরা ভালো খাবার খাই শরীর শক্তিশালী হবে খামারের মধ্যে যদি ভালো খাবার না হয় কোনো বিষ মিশ্রিত থাকে ফরমালিন যুক্ত থাকে এই খাবারটা কিন্তু আমাদের জন্য ক্ষতিকারক হচ্ছে তো একটা খাবারের মধ্যে যেভাবে ফরমালিন বা বিষ জাতীয় কোনো জিনিস যদি এর মধ্যে ঢুকে বা মিশ্রিত হয় ওই খাবারটা যেমন আমাদের জন্য ক্ষতিকারক আমলের মধ্যে যে আমলের মধ্যে মানে বিদাত যুক্ত হবে এই আমলটার তুলনা ওই ফরমালিনযুক্ত খাবারের মতো ফরমালিনযুক্ত খাবার যেমন আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর আমাদের ফরমালিনযুক্ত মানে বেদাতযুক্ত আমলগুলো আমাদের ইমানের জন্য ক্ষতিকর ইসলামের জন্য ক্ষতিকর এই জন্য এই হাদিসটা দ্বারা আমাদেরকে এই সন্ন্যাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং বেদাহাত থেকে আমাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে এবং আপনি যদি দেখেন যে ইবনা রজম হাম্বালি রহমাহুল্লাহ তালা তার জামেউল উলুম আল হিকামের মধ্যে তিনি বলেছেন যে প্রত্যেকটা আমল কবুল হওয়ার জন্য তার একটা বাহ্যিক দিক দিক আছে তার একটা অভ্যন্তরীণ দিক আছে বাহ্যিক দিক হলো অভ্যন্তরীণ দিক যেটা হলো ইন্নামাল আমাল ও বিনিয়ত যে প্রতিটা আমল আমরা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য করব আমরা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য করব আল্লাহকে পাওয়ার রাজি খুশি করার জন্য করব তাই এটা হলো আমলের মানে অভ্যন্তরীণ দিকটা ঠিক হলো আর হ্যাঁ কেউ যদি জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য আমল করে তাইলে এটাও তাকওয়ার নিম্নস্তর কিন্তু মূল টার্গেটটা হবে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আল্লাহকে যদি পায় তাইলে সে জান্নাতও পাবে সব কিছু পাবে জাহান নাম থেকে মুক্তি পাবে তাইলে তাকওয়ার উচ্চস্তর হলো যে একটা মানুষ আমল করবে তার বাহ্যিকভাবে সে এই নিয়তে আমলটা করবে যে আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য হ্যাঁ কেউ যদি দুর্বল ইমান হয় তাইলে এই নিয়তেও করতে পারে যে জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য আজাব থেকে আল্লাহর আজাব গজব থেকে বাঁচার জন্য তাইলে এই আল্লাহর আজাব গজব থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যদি কেউ আমল করে তাইলে এটার আমলের অভ্যন্তরীণ দিকটা সুন্দর হলো আর আমলের আমলটা কবুল হতে গেলে শুধু অভ্যন্তরীণ দিক ঠিক হলে চলবে না অভ্যন্তরীণ দিকের পাশাপাশি বাহ্যিক দিকটাও সুন্দর হতে হবে জাহির আমলের জাহির এবং বাতির উপায় এটা ঠিক হতে হবে তা আমলের জাহির ঠিক হতে হলে আমার এই আমলটা কোরআন শুননা মতো আমি হতে হবে রাসুল করিম সাল্লামের তরিকা মতো হতে হবে রাসুলের তরিকা মতো যদি আমলটা হয় তো এটা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে আল্লাহর হুকুম মতো হয় আমলটা কবুল হবে নতুবা এই আমলটা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না মূলত এই হাদিসটা দ্বারা আমাদেরকে এই শুন আঁকড়ে ধরার জন্য এবং বিদাহাতকে পরিহার করার জন্যই আমাদেরকে এই হাদিসে রাসুল করিম সাল্লাম নির্দেশ করছেন এবং এই সুন্নতের প্রতি আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছেন এবং বিদাহাত থেকে আমাদেরকে রাসুল করিম সাল্লাম সতর্ক করেছেন মূলত এই হাদিসটার প্রতিপাদ্য বা শিক্ষা এটাই আমরা মাসাল্লা বারকাল্লা অত্যন্ত চমৎকারভাবে আপনি উদাহরণ দিয়ে আমাদেরকে বুঝাই দিলেন খাদ্যের মধ্যে য
ফরমালিন দিয়ে আপনি উদাহরণ দিলেন চমৎকার স্টেল ফুড বা জাঙ্ক ফুড এগুলো স্বাস্থ্যের জন্য খুব ক্ষতিকারক শুধু ডাক্তাররা না স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা শুধু না বরং আমাদের অভিভাবকরা পর্যন্ত সাধারণ মানুষও এটা বুঝে খাবারের মধ্যে যদি বিষাক্ত কিছু থাকে খাবারের মধ্যে যদি মন্দ কিছু থাকে কিংবা খাবারটা যদি পুরনো হয়ে যায় স্টেল হয়ে যায় জাঙ্ক হয়ে যায় তাহলে এটা স্বাস্থ্যের জন্য অবশ্যই ক্ষতিকারক তাহলে আমলের মধ্যে যদি এমন কোনো কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটে যেটা রসুলের সন্ন্যার মধ্যে নয় অবশ্যই সে আমার প্রত্যাখ্যাত মানা দাফি আমরি নাহাদা মালাইসা মিনহু ফাহুয়া রদ্দুন মাশাল্লাহ এই হাদিসটার পাশাপাশি জাবির রাদি আল্লাহ তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত এই বেদা সংক্রান্ত হাদিসটি সাহেবে মিশকাত এনেছেন ও কুল্লু বিদআতিন দালালা সেই হাদিসটি এনেছেন আপনি সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন আমি বুঝতে পারছি তো আমরা বুঝতে পারলাম যে সুন্নার বিপরীত যদি আমল হয় তাহলে সেটা হবে বিদা সেটা হবে বিদা এখন বিদআত বলতে সাধারণত কি বোঝায় আমরা অবশ্যই আপনার থেকে জানতে জানার চেষ্টা করব সুন্নার প্রকারগুলা দর্শকবিন্দা জানার আছে ধরেন হাদিসের ব্যাপারে আমরা জানি এটা হাদিস আবার রসুল সাল্লাম কখনো বলছেন এটা আমার সুন্না প্রসঙ্গ ক্রমে গতদিন যদিও আপনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন দর্শকবিন্দর কিন্তু পরিতৃপ্তি হয় নাই তাতে আমার মনে হয় আজকে আরও আমরা বিস্তারিত আলোচনা আপনার থেকে শুনতে চাই জানতে চাই তো আমরা এরা আগে বেদাত বিষয়ে একটু জানতে চাই বেদাতের আবিধানিক লেক্সিক্যাল মিনিংটা কি আবিধানিক সংজ্ঞাটা কি এবং তার পাশাপাশি বেদাতের পারিভাষিক সংজ্ঞাটাকে আমাদের জানা দরকার দেখুন আসলে বেদাত এবং সুন্নাত এই দুইটা শব্দ আরবি শব্দ যদিও এটা আরবি শব্দ কিন্তু আমরা মুসলমান হিসাবে আরবি ভাষা আমরা আরবি ভাষা সব বিষয়ে আমরা না জানলেও কিছু পরিভাষা আমাদেরকে জানতে হয় বুঝতে হয় এই বেদাত ও সুন্নত আমাদেরকে জানতে হয় তো বেদাত আসলে সুন্নতের বিপরীত একটা শব্দ সুন্নতের বিপরীত সুন্নত শব্দের অর্থ হলো যেটা নবীজির তরিকা যেটা আমরা পরে সুন্নতের আলোচনা করব তো সুন্নতের বিপরীত যেটা এটিই বেদাত অর্থাৎ রাসুল সাল্লামের তরিকা পরিপন্থী যেটা এটাই মূলত বেদাত বেদাতের শাব্দিক অর্থ যেটা হচ্ছে নব আবিষ্কার নতুন উদ্ভাবন যেটা যে আসলে এটা হলো তার শাব্দিক অর্থ যেমন আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলা এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছে নতুনভাবে কোনো মিথাল ছাড়া কোনো নমুনা ছাড়া কোনো জিনিস করার নামই হলো বেদাত যেমন এই আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলা এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সব কিছু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর সামনে কোনো মিসাল ছিল না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সামনে কোনো নমুনা ছিল না কোনো আদর্শ ছিল না কোনো মডেল ছিল না এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একটি নাম হলো বাদি ওয়াস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ যে তিনি আসমান জমিনের নতুন ভাবে উদ্ভাবন করেছেন এর সামনে কোনো মডেল ছিল না আমরা কি এটাকে বলতে পারি নজিরবিহীন 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 সস্তা জি তাহলে এর থেকে যে বেদাত যে যা কোনো নমুনা ছাড়া কোনো মডেল ছাড়া কোনো জিনিস উদ্ভাবন করা এটা হলো তার শাব্দি করতে আর পরিভাষায় যদি যাই তাহলে দেখবেন যে বিভিন্ন ওলামায় কেরাম বিভিন্নভাবে তাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন যে মোল্লা আলী কারি রহিমাহুল্লাহ তালা তিনি বলেছেন এহদাস ও মাল আমি এখন ফি জামান রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এমন কোনো জিনিস উদ্ভাবন করা যেটা রসুল করিম সাল্লামের জমানায় ছিল না পরোক্ষ ছিল না এখন আমরা এটা তর্জমা করতে মাহাকিন ওলামা ইকরাম তর্জমা করেন যেটা যে পরোক্ষভাবে ওটা রসুল ইসলামের জমানায় ছিল না প্রত্যক্ষভাবেও ছিল না যেমন এই মোল্লা আলী কারি রহমাহুল্লাহ তালা তিনিও বেদাতের সংজ্ঞা দিয়েছেন তিনি বলেছেন এহদাসু মালাম ইয়াকুন ফি আহদে রসুল ইসলাম দুটা পাশাপাশি যে মোল্লা আলী কারি রহমাহুল্লাহ তালা ফি আহদে রসুল ইসলাম বলেছেন আর রসুলের যুগে রসুল ইসলামের যুগে রসুল ইসলামের যুগে যেটা ছিল না আবার এই অমদাতুল কাল্লামা আইনির আইনি রহমাহুল্লাহ তালা তিনি বলেছেন মালাম ইয়াকুন ফি জামান রসুল ইল্লাহ সাল্লা ইসলাম আর আল্লামা খত্তাবি রহমাহুল্লাহ তালা বলেন যে কুল্লু শাইন ও হদিসা আলা গৈর মিসাল আলা আলা গৈর আসলিম মিন উসুল দিন আলা গৈর আসলিম মিন উসুল দিন কোনো মিসাল ছাড়া দিনের কোনো উসুল ছাড়া নিজের তরফ থেকে নতুনভাবে কোনো জিনিস উদ্ভাবন করা অর্থাৎ মূল খোলাসা যেটা হলো যে কোরআন হাদিসের পুরো গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে কোরআন হাদিসের মধ্যে পরোক্ষভাবে যার কোনো নজির নেই প্রত্যক্ষভাবে তার কোনো নজির নেই মানে কোরআন হাদিসের যে মূল নীতির আলোকে মানুষ আমল করে আবাদত করে মূল নীতির কোনো একটা নীতি যেটাকে সমর্থন করে না সমর্থন করে না সেটাই সরাসরি কোরআন হাদিস তাকে সমর্থন করে না এটাকে প্রত্যক্ষ আমি যেটা বললাম আর পরোক্ষ যেটা হলো যে কোরআন হাদিস সমর্থিত হচ্ছে যেমন ইজমা এবং কেয়াস এমন যদি কোরআন হাদিসে সরাসরি নেই কিন্তু ইজমা এবং কেয়াস অনুযায়ী যদি একটা আমল হয় তাহলে এটাও কিন্তু গ্রহণযোগ্য তাইলে আমরা বেদাতের সংজ্ঞাটা এইভাবে করি যে শরীয়তের এমন যেমন ইমাম শাফি রাহিমাউল্লাহ তালা তিনি বলেছেন মা ইখালিফুল কিতাব অবস্থন না লেমা লা ইখালা মা ইখালিফুল কিতাব অবস্থন এমন কোনো জিনিস উদ্ভাবন করলো যেটা কিতাব এবং সুন্নার মুখালিফ কিতাব এবং সুন্নার সাথে সাংঘর্ষিক এবং ইমাম শাবির রহিমাউল্লাহ তালা বলেন যেটা কোরআন এবং সুন্নার
কোরআন হাদিসের সঙ্গে সে এটা বেদাত এটা দলালা রাসুল সাল্লাম তো কুল্লু বিদাত দলালা বলেছেন কিন্তু এমন জিনিস যেটা নতুন আবিষ্কার কিন্তু কোরআন হাদিস এটা সাংঘর্ষিক না এটাকে বেদাত বলা যাবে না এটা দলালাত বলা যাবে না যদিও কোনো হাদিসে কোনো কোনো হাদিসে ও এমন আবিষ্কারকে নেয়ামাতুল বেদা বলা হয়েছে যেমন আমার ফারুক রদি আল্লাহ তালা আনহু তারাবির নামাজের ব্যাপারে যখন তিনি গেলেন যে মসজিদে তারাবির জামাত চলতেছে উমর আদি আল্লাহ তালা দেখে বললেন যে নেয়ামাতুল বেদাত হাজি যেটা কত ভালো বেদাত এখানে যে আসলে বেদাত শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে এটা আসলে লোগাবি অর্থে শাব্দিক অর্থে এটা কিন্তু পারিপার্শ্বিক করতে না এই পারি শাব্দিক অর্থের দিক বিবেচনা করে কোনো কোনো জিনিসকে বেদাত বলা হয় কিন্তু রাসুল করিম সাল্লামের হাদিসের যদি দেখি আমরা রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম কিন্তু বলেছেন কুল্লু বিদা আদিন দালালা আরবি ব্যাকরণের মধ্যে আছে যে কুল শব্দটাকে যখন এদাফত করা হয় কোনো নাকেরা জিনিসের দিকে অনির্দিষ্ট কোনো জিনিসের দিকে যখন সম্বন্ধ করা হয় তো এটা ব্যাপকতা বোঝায় সামগ্রিকতা বোঝায় রাসুল করিম সাল্লাহ আলিসাল্লাম যেটা বোঝাতে চাচ্ছেন যে কুল্লু বিদা আদিন দালালা যত বিদাত আছে সকল বিদাতকে রাসুল সাল্লাম দালা আলা বলেছেন পদভ্রষ্ট বলেছেন তার মানে কোনো বিদাত ভালো হতে পারে না তাইলে যেটা কোনো কোনো মাহাদ্দিসিন কেরাম যে বেদাতের মধ্যে যেটা প্রকার করেছেন হাসানা এবং সাইয়া মাহাকিন মাহাদ্দিসিন কেরাম এটা কিন্তু গ্রহণ করে না তারা বলেন যে বেদাতে হাসানা এটা কোনো বেদাতই না এটা শাব্দি করতে বেদাত এটা শাব্দি করতে বেদাত বেদাত হচ্ছে সত্যিকার হচ্ছে সাইয়া যেটা যেটা কোরআন হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক এটাকে আমরা বেদাত বলি এটাকে দালা আলা বলা যায় আচ্ছা তাইলে বেদাতে হাসানা আর সাইয়ার বিষয় যেটা এটা আমরা ধরে নিতে পারি এটা আবেদানিক অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ আর শরী শরীয়তের পরিভাষায় যেটা সেটা হচ্ছে সাইয়াটাকে নিয়ে শরীয়তে বেদাত বলেছে বেদাত বলেছে তাইলে এখানে কিংবা এই যে জাবির উদ্দিন আনহুন হাদিসে যেটা আসছে কুল্লু বিদাতিন দলালা ও কুল্লু দলালাতিন ফিন্নার সেটা হচ্ছে বেদাতে সাইয়া আয়সা রাজি আল্লাহ আনহার হাদিসের মধ্যে যেটা আসছে মান আহদাফি আমরিনার মাধ্যমে অথবা যে মা আহদাতু বাদক হাউজ খাউসার সংক্রান্ত হাদিসের মধ্যে গতদিন আপনি যেটা পড়ে সম্ভবত ইয়ে করেছিলেন উল্লেখ করেছিলেন যে মা আহদাতু বাদক এই এহদাস দ্বারা এই নব উদ্ভাবন দ্বারা নব আবিষ্কার দ্বারা নতুন প্রবর্তন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে বেদাতে সাইয়া অতএব বেদাতে সাইয়ার হাসানা মাধ্যম হাসানা দ্বারা যে দুটি শব্দ দ্বারা সাধারণত কেউ কেউ বুঝাই থাকেন যে বেদাত দুই প্রকার তাহলে এটা লোগাবি অর্থে আবেদানে করতে হতে পারে কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় সেটা নেই সেটা শরীয়তের পরিভাষায় বেদাতে হাসান আর সাইয়া বলতে কিছু নেই আমরা বুঝি এটাই বুঝলাম মার্শাল্লাহ আমার একটা প্রশ্ন ছিল আপনি আমার সোয়াল এবং কদ্দার যেটাকে বলেছিলেন উজ্জ ভিতরের প্রশ্নের উত্তর আপনি দিয়ে দিয়েছেন বারক আল্লাহ হবিগুম হজরত তা আমরা আলহামদুলিল্লাহ বেদাত জানলাম যে বেদাত এমন জিনিস যেটা রসুল সাল্লাহ ইসাল্লামের যুগে ছিল না অনুসরণীয় যুগে ছিল না নবীজি যেটা করেননি কোরআনে নেই হাদিসে নেই নবীজির আদর্শের মধ্যে নেই এবং সাহাবায় কেরাম অবশ্যই সেটা করেননি সেটাই বেদাত এমন কিছু যদি কেউ করে আমল হিসাবে এবং শরীয়তের দিনের অংশ মনে করে যদি করে তাহলে সেটা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত এই হাদিসের শিক্ষা তো এটাই জি জি আচ্ছা আমাদের জানার বিষয় যে বেদাত কেউ যদি করে আচ্ছা বেদাতের মধ্যে আমলি আর আকিদাগত এরকম কোন বিভাজন আছে কিনা এটা জানা দরকার হ্যাঁ বেদাতকে হ্যাঁ মহাকিন উলামায়করাম যারা তারা বেদাতকে দুটো প্রকার করেন যেটা যে বেদাত আর বেদাতে আমলি বেদাতে ইতিকাদি এটা পারিভাষিক করতে হ্যাঁ পারিভাষিক করতে যে বেদাত আবার দুটো প্রকার এটা দুটো প্রকার আছে একটা হলো আমলি বেদাত একটা হলো ইতিকাদি ইতিকাদি বেদাত আমলি বেদাত যেটা হলো যে এমন আমল যে আমলগুলো কোরআন হাদিসে নেই কোরআন হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক যেটা রাসূলের জামানায় ছিল না এমন কি কুরুনে সালাসার মধ্যেও ছিল না অনুসরণীয় তিন যুগের মধ্যে ছিল তিন যুগের ব্যাপারে রাসুল করিম সাল্লা ইসলাম আমাদেরকে বলে গেছেন খাইরুল কুরুনি কারনি সুম্মাল নদিন এলু নাহম সুম্মাল নদিন এলু নাহম যেটা আমরা প্রতি খুদবায় দ্বিতীয় খুদবায় আমরা শুনতে পাই সুম্মাইফুল কাদিব এরপরে মিথ্যার জয় জয় জি 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 তাইলে এই যে তিনটা যুগ এই তিনটা যুগ রাসুল করিম সাল্লা ইসলাম তাদের ব্যাপারে সার্টিফিকেট দিয়েছেন যে তারা খাইরুল করুন তারা ভালো যুগের সুতরাং ওই তিন যুগে যে আমল নাই কোরআন শুনায় নাই নবী যে জমানায় ছিল না এই তিন যুগে ছিল না যেটা এটা কি বেদাত যে আমলটা ছিল না এটাকে আমলই বেদাত বলা হবে আর আর কিছু এতে কাদাত কিছু বিশ্বাস যেইগুলো কোরআন হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক যেটা রাসুল করিম ইসলাম এই ধরনের বিশ্বাস পোষণ করতেন না সাহাবাহ একরাম এই ধরনের বিশ্বাস পোষণ করেননি বা এর পরবর্তী যুগের এরা এই ধরনের কোনো বিশ্বাস তারা পোষণ করেননি এমন বিশ্বাস পোষণ করার নাম হলো এতেকাদি বেদাত আমলি বেদাত যদি যারা করে আমলি বেদাত এটা যারা করবে যারা করে যাবে এই ধরনের আমলি বেদাত যারা করে তাদেরকে দালালা পদভ্রষ্ট বলা হবে যে কুল্লু বেদাতিন দালালা আর এতেকাদি বেদাত যেগুলো আকিদাগুদু বেদাত যেগুলো এগুলো কুফুরির পর্যায়ে এট
ইমান থেকে খারিজ হয়ে যাবে এই জন্য উভয় প্রকার বেদাতকেই আমাদের পরিহার করা উচিত ও কুল্লু দালালাতিন ফিন নার কুল্লু দালালাত আমলি বেদাতকে যদি করে তাইলে এটা বোঝা যাচ্ছে তুলনামূলক ক্ষতিকারক কম ক্ষতিকারক জি কম ক্ষতিকারক জি জি কিন্তু কুল্লু বিদাতিন দালালা যেটা সেটা বোঝা যাচ্ছে শেষ পরিণতি কিন্তু একটাই জাহান্নাম শেষ পরিণতি জাহান্নাম এখানে একটা ছোট প্রশ্ন রয়ে গেছে প্রশ্নটা হচ্ছে যে অনেক জিনিস রসুলের যুগে ছিল না তার পরবর্তীত হয়েছে ধরেন সরফ নাহ আরবি ব্যাকরণ শাস্ত্র বালাগাত শাস্ত্র মান্তিক শাস্ত্র ইলমে কালাম শাস্ত্র এমনকি ফিক পর্যন্ত বলা যায় শাস্ত্র হিসাবে ফেকে মকারণ বলুন আর ফেকে মুজারত বলুন এগুলো রসুদের সালামের যুগে ছিল না তো পরবর্তীতে এগুলো যেহেতু আসছে এগুলোকে কি বেদাত বলা যাবে সরফ নহ এগুলোকে কি বেদাত বলা যাবে অথবা এছাড়াও ধরেন এমন কিছু কাজ রাষ্ট্র পরিচালনার কিছু নীতি চলে আসলো কিছু নিয়ম চলে আসলো যুগের আলোকে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সময়ের দাবি অনুযায়ী এমন কিছুর উদ্ভাবন ঘটলো অথবা এমন কিছু প্রবর্তিত হলো যেটা রসুলের যুগে ছিল না সেটাকে কি বেদাত বলা যায় না আমি দেখুন এই যে ইমাম শাফি রাহিম আল্লাহ তালার যে কথাটা বলেছি যেমন আল্লাহ আলী কারি রাহিম আল্লাহ তালা তিনি ব্যাখ্যায় বলেছেন যে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন এই কথাটা যে মা ই খালিফুল কিতাব অসন্না পরবর্তী যুগে এমন কোনো জিনিস আবিষ্কার হলো যেটা কোরআন সুন্নার সাথে সাংঘর্ষিক এটাকে বেদাত বলা যাবে কিন্তু কোরআন সুন্নার সাথে সাংঘর্ষিক না বরং সেটা কোরআন সুন্নার জন্য সহায়ক এমন কিছু যদি হয় তাহলে এটাকে লাইসাবি বেদাতিন ওলা দালালা এটা বেদাত না দালালা না যেমন আপনি যেটা বলেছেন বা আমি যেটা বলি যে বর্তমান যুগে মাদ্রাসা আমি সরফ নহ তো মাদ্রাসায় পড়ানো হয় এই মাদ্রাসার এই এই যে সিস্টেমের যে ধারা এই ধারার যে মাদ্রাসা এই ধরনের মাদ্রাসা তো রসুল কারি ইমসুল সালামের যুগে ছিল না আমরা বুহারি পরি মুসলিম মুসলিম শরীফ পরি এই ধরনের হাদিসের সংকলন ছিল না ফেকার শাস্ত্র ছিল না উসুলে ফেকার শাস্ত্র ছিল না এই ধরনের শাস্ত্রগুলো পরবর্তীতে আবিষ্কার হয়েছে এটা কিন্তু মা ইউকালিবুল কিতাব সুন্না না এটা কিন্তু ইউআফিকুল কিতাব সুন্না মা ইউআফিক সমর্থক এটা কোরআন হাদিসের সহায়ক সমর্থক কোরআন হাদিস বুঝতে কোরআন হাদিস শিখতে রাসুলের সঠিক আদর্শটা আমরা পেতে এটা আমাদের জন্য সহায়ক জন্য এটা বেদাত না এটাকে যদিও কেউ কেউ বেদাত বলেছেন বেদাতে হাসানার অন্তর্ভুক্ত করেছেন কিন্তু আমি বলবো যে এটা আসলে এটা বেদাতই না বরং এটা শাব্দি করতে বেদাত পারিবাসি করতে এটাকে বেদাত বলাই যাবে না নিয়ামাতিল বেদা আলি রুজিল্লাহ আনহু যেটা বলছিলেন আমার রুজিল্লাহ তাল আনহুকে যে এই কাজ করতে যখন দেখলেন অর্থাৎ থেরাবির সালাদটা যখন জামাতবদ্ধভাবে করার রীতিটা প্রচলন রীতির প্রচলন যখন ঘটাইলেন তখন উনি সেটা প্রশংসা করে বললেন আমরা কি সেই ধরনের প্রশংসা সূচক উক্তি করতে পারি না নে মাতিল বেদাতু হাদিহি যে এই যে মাদ্রাসা মাদ্রাসা সিস্টেমটা কায়েম করা আগে আগে এক এক উস্তাদের কাছে গিয়ে গিয়ে পড়তে হতো একজনের বাড়ি বোখরা বোখারায় আরেকজনের বাড়ি সামারকন্দ আরেকজনের বাড়ি তিরমিজ দূর দূরান্তে ঢাকায় একজন সিলেটে একজন কলকাতায় একজন সেই রকম উস্তাদের কাছে গিয়ে গিয়ে পড়া কত কঠিন ছিল এখন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ এমন সহজ করে দিয়েছেন এক জায়গায় আসলে বিশেষজ্ঞদের টিম আপনি পাবেন সহজেই শেখা হয়ে যাচ্ছে লোকদের তা আসলে দেখেন এই সমস্ত বিষয়গুলাকে নেয়ামাতিল বিদাহ তো শাব্দি করতে বলা যেতে পারে হ্যাঁ যেহেতু হাজিসে এসে সাহাবারা বলেছেন তবে মাহিন যেটা বলেছেন যে এই ধরনের এই বিভাজনের কারণে যে হাসানা এবং সাইয়া এই বিভাজন করার কারণে বেদাহাতের দরজাটা কিন্তু খুলে যায় বেদাতের দরজাটা খুলে এবং দেখবেন সবাই বিদাত করে যারা বিদাত কর সাইয়া করতেছে এরাও বলবে যেটা হাসানা আপনি যে কোনটা হাসানা কোনটা সাইয়ার মানদণ্ডটা কি দেখা যায় পরবর্তীতে কোনো মানদণ্ডে এমনভাবে মানদণ্ড নির্ধারণ করা যায় না যে এটা হাসানা এটা সাইয়া যা যত বিদাতিকারী পৃথিবীতে আছে আমরা বলবো তারা আমরা যারা এটা করি না আমরা বলবো এটা সাইয়া যারা করে এরা বলবো এটা হাসানা এই জন্য সহজ যেটা ইমাম শাফি বলে গেছেন যেটা মাহিফুল কিতাবা ও সুন্না জি জি আমাদের হাতে সময় এখন একটু বিরতির একটু সময় আমরা বিরতিতে যেতে হচ্ছে বিরতির পরে আমরা আবার ফিরছি ইনশাল্লাহ এই আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনি খুব সহজ করে সুন্দরভাবে আমাদেরকে আলহামদুলিল্লাহ সংজ্ঞায়িত করে দিলেন বেদাত এবং বেদাতের পারিভাষিক অর্থ শাব্দিক এবং পারিভাষিক অর্থ এগুলো তাইলে 
কোরআন এবং হাদিস এবং ফিকা ফিকা শিকার জন্য বা সরফ নাহু থেকে আরম্ভ করেন নতুন শাস্ত্র এমন কি মাদ্রাসা পর্যন্ত আপনি বললেন যেগুলো কোরআন হাদিস অর্জন করতে সহায়ক সেইগুলোকে কিন্তু বিদায়াত বলা যাবে না বরং সেগুলো সহায়ক এবং কোরআন হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক না এটাই হচ্ছে কথা তো আমরা আমাদের একটু বিরতিতে যেতে হচ্ছে বিরতির পরে আমরা ফিরব প্রিয় দর্শক আমরা একটু বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পরে আশা করি আমাদের সঙ্গে আবার থাকবেন আমরা সুন্না বেদাতের ক্ষতিকর দিক এবং সুন্না কি এবং সুন্নার উত্তম দিক সুন্নার আমরি দিক এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব ততক্ষণ পর্যন্ত আশা করি আমাদের সঙ্গে আপনারা থাকবেন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগতম মুবারকবাদ আমরা আলোচনায় ছিলাম রসুল করিম সাল্লাহ আলহি সাল্লামের ধর্মের মধ্যে নেই এমন কিছুর উদ্ভাবন কেউ যদি ঘটায় আবার সেটাকে সে নিজে যদি এমন আমল আছে বলে চালিয়ে দিতে চায় সেটা বেদাত আর বেদাতের প্রকার আমরা আবারও এখানে কিছু কথা অবশ্যই রয়ে গেছে কিছু প্রশ্ন করার মতো জানার মতো আমরা সেই বেদাত থেকে যাতে নিজেকে বাঁচাতে পারি এবং সন্ন্যার উপর যাতে নিজে চলতে পারি এই বিষয়ে অবশ্যই আমাদের আরও জানার আছে চলুন আমরা আমাদের অবশিষ্ট আলোচনা আলোচকের কাছ থেকে আমরা শুনে নিই মহতারাম আমরা আলোচনায় ছিলাম যে বেদাত বেদাত বলতেই এটা দলালা বেদাত বলতেই দলালা এখন আমলি বেদাতের দুই একটা উদাহরণ আমরা আপনার কাছ থেকে চাই আমলি বেদাত বলতে কি আপনি উদাহরণ দিচ্ছিলেন আপনি বলছিলেন যে আমার বেদাত আবার অবশ্যই আছে আকিদাগত বেদাতটা এবং আমারই বেদাতটা মানে আকিদাগত বেদাতটা কি এবং আমলগত বেদাতটা কি এটা আমাদের একটু একটু সংক্ষেপে যদি বলেন জি আমি বলছিলাম যেটা যে মহাকির ইকারাম বেদাতের দুইটা প্রকার করেন একটা হলো আকিদাগত বেদাত একটা হলো আমলি বেদাত আমলি বেদাত যে এমন কোনো আমল করা যে আমল কোরআন সুন্নায় নেই বা খাইরুল কুরুরের মধ্যে ছিল না আর আকিদাগত বেদাত যেটা যে এমন কোনো আকিদা বিশ্বাস প্রসারণ করা যেটা কোরআন সুন্নার মুখালিফ বা সাংঘর্ষিক বা খাইরুল কুরনের যারা ছিলেন তারা এই ধরনের আকিদা বিশ্বাস পোষণ করতেন না আমলি বিদাত বলতে আমরা যেটা আমি বলতে পারি বা উদাহরণ দিতে পারি যে একজন মানুষ সে নামাজ পড়তেছে নামাজ ফরজ কিন্তু এই আমল নামাজটা আমরা পড়তে হবে কিন্তু কোরআন সুন্ন মতে রাসুল করিম সাল ইসলামের তরিকা মতে কারণ আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের উপর এবাদত ফরজ করেছেন আবার রাসুল করিম সাল্লাহ ইসলামকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন মাল্লিম হিসাবে রাসুল সাল্লাম নিজে বলেছেন বয়স্ত মাল্লিমা এবং কোরআন করিম আল্লাহ বলেছেন হুয়াল্লাতি বাহাবিল উম্মিনা রাসুল মিনহুম ইয়াতলু আলিহিম আয়াতি হুজাকিহিম ও ইউআল্লি মুহম্মল কিতাব আল হিকমা ও ইউআল্লি মুহম্মল কিতাব আ হিকমা অর্থই হচ্ছে যে আল্লাহ সুবহান তালা কোরআন করিমের মধ্যে আমাদেরকে যে সমস্ত আদেশ নিষেধ করেছেন এগুলোর আমলই নমুনা তিনি যেন আদর্শ আমাদেরকে দেখান যেগুলো কীভাবে কোনটা করব এটা প্র্যাকটিক্যাল দেখানোর জন্যই রসুল করিম সাল্লাহ ইসলামকে পাঠিয়েছেন সুতরাং রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার জীবনে কথাবার্তা দিয়ে তার চাল চলনে তার মৌন সম্মতি দিয়ে এই সবগুলো দিয়ে রসুল করিম সাল্লাম সুস্পষ্টভাবে সব কিছু আমাদেরকে বুঝিয়ে গেছেন সুতরাং এখানে কমবেশি করার কোনো অধিকার কারো নেই এখানে যদি কেউ কমবেশি করে তাহলে এটা বেদাত পর্যায়ে যাবে যেমন একজন আমি উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি ফজরের নামাজ দুই রাখাত আমরা পড়ি এটা রাসুল করিম সাল্লাহ আলী ইসলাম পড়েছেন এবং এটা রাসুল করিম ইসলামের সুন্নাত রাসুল করিম ইসলামের তরিকা এখানে সুন্নত বলতে যেটা রাসুল করিম ইসলামের তরিকা যে ফজরের নামাজ দুই রাখাতি পড়তে হবে এখন এখানে যদি কেউ নিজের তরফ থেকে বাড়াইতে চায় যে আমি তিন রাখাত পড়লাম চার রাখাত পড়লাম এশার নামাজ চার রাখাত পড়ি এখানে চার রাখাত পড়লাম তাহলে এটা কিন্তু যদিও দেখা যাচ্ছে বাহ্যিকভাবে এটা ভালো করতেছে কিন্তু এটা বেদাত এখানে সে দুই রাখাতের স্থলে চার রাখাত পড়লে যেখানে সব বেশি হওয়ার কথা হ্যাঁ সেখানে তার সালাদটা কিন্তু হচ্ছেই না বাতিল হয়ে যাচ্ছে বাতিল হয়ে যাচ্ছে আমার দুধ এই কারণে আমারটা গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না একজনের বললো যে আমি সেইটা দুইটা করতেছি তো রুকু আমি দুইটা করি সেইটা তিনটা করি এই ধরনের যদি কেউ বাড়ায় বা বৃদ্ধি করে তো এটাই কি বলে আমলি বেদাত বলা যায় বেশি করলে বেশি সব পাবো এটা কি আমরা বলতে পারি মাজার যে আরত করা যে কোনো পীর বুজুর্গের মাজার জিয়ারত করা যায় জিয়ারত করা যায় আসসালাম আলাইকুম ইয়াহাল কবুর বা রসুসাল্লাহ সাল্লামের আদর্শিত কিছু রীতি আছে যে যে কবরিস্তানগুলোতে গুলোর ফাঁস দিয়ে যখন আমরা যাব আমরা তাদের জন্য দোয়া করব রসুলের সুন্নাও যে জিয়ারত করব এটা ঠিক আছে তো সেখানে গিয়ে যদি অতিরিক্ত আরও কিছু বলে যে আমি এখানে গিয়ে দুই রাখাত নামাজ পড়ি দুই রাখাত নামাজ পড়ি আমি এই মর্মে যে আমি ওনাদের থেকে কিছু উদ্ধার করতে পারবো 
কারণ জিয়ারত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নির্দেশ করেছেন আমাদেরকে জিয়ারত করতে যে জুরুল কুবুর তোমরা জিয়ারত করো ফাইনাহ তুযাক্কিরুল আখিরা এটা দ্বারা তোমাদের পরকালের কথা স্মরণ হবে মুতের কথা তোমাদের স্মরণ হবে কিন্তু আবার রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজে জিয়ারত করেছেন সাহাবায়ে کرامও জিয়ারত করেছেন জিয়ারত করার তরিকাও আমাদের জানা আছে সুতরাং এখানে কি এই ধরনের আবার নামাজ বা আর কোনো কিছু আমরা উদ্ভাবন করতে শুরু করি সিজদাতে শুরু করি তাইলে এটা কিন্তু বেদাতের পর্যায়ে যাবে এই এটা দালালাতের পর্যায়ে যাবে এবং এই জিয়ারতের দ্বারা আমরা আল্লাহর জান্নাত পাওয়ার আশা করতে পারি না বরং আমাদের জাহান্নামই হবে আমাদের পরিণাম ঈদের দিন ধরেন ঈদের দিন যে ঈদের সালাতের আগে তো আর কোনো নাওয়াফিল নাই এখন কেউ যদি দুই রাকাত আর নামাজ বলে দেয় যেমন অনেক আমরা অনেকে পড়ে থাকি অনেকে অনেকে ইশরাক পড়ে থাকি রেগুলারলি আমরা সকালে ইশরাকের নামাজের একটা ফজিলত আছে যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে চার রাকাত নামাজ দিনে শুরুতে পড়বে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দিনের শেষ পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট এখন একজন মানুষ তা অবস্থ যে প্রতিদিন সে ইশরাক পড়ে তার চাস্ত পড়ে এখন সেই অভ্যাস অনুযায়ী যদি তার ঈদের দিন ও ঈদের নামাজের আগে এটা পড়ে তাহলে এটা কিন্তু বেদাতের পর্যায়ে যাবে কারণ এটা রাসূল করিম সাল্লাম নিষেধ করেছেন রাসূল সুন্নার মধ্যে পড়ে না পড়ে না এটা রাসূল সুন্নার মধ্যে পড়ে না এইজন্য ঈদের নামাজের আগে এগুলো পড়া এটা আমলই বেদাত হবে আলহামদুলিল্লাহ এই এটা কাদি বেদাত হ্যাঁ এই এটা কাদি বেদাত হয়েছে এই এটা কাদি বেদাত যেগুলো যে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ব্যাপারে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ব্যাপারে যে সমস্ত আকীদা পোষণ করা উচিত এই ধরনের আকীদা পোষণ করা যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সব কিছু করতে পারেন আমাদের খালিক মালিক আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের হাজত আল্লাহ পূরণ করেন আল্লাহ আমাদের যত প্রয়োজন আছে তিনি পূরণ করেন আমাদের যত সমস্যা আছে তিনি সমাধান করেন এই সব কিছু তার হাতেই আর কারো কাছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই ক্ষমতা দেননি এখন যদি কেউ দুনিয়ার কোনো পীর বুজুর্গকে এই ধরনের হাজত রাওয়া প্রয়োজন পূরণকারী মুশকিল কুশা আমার সমস্যার সমাধানকারী বা এই ধরনের কারো কোন নবীর ব্যাপারে কোনো রাসুলের ব্যাপারে বা কোনো অলি আউলিয়ার ব্যাপারে এই ধরনের আকিদা পোষণ করে তাহলে এই ধরনের বেদাত এটা কিন্তু এতকাদি বেদাত এবং এটা শিরকের পর্যায়ে চলে যায় এই ধরনের বেদাতে লিপ্ত হলে তার ইমান নিয়ে কথা আছে এখানে ইমান নিয়ে আশঙ্কা আছে এই লোকটা এই ইমান থাকবে কি না এখানে মানে ইমান থাকার কথা না কারণ এটা ডাইরেক্ট আল্লাহর সাথে শরিক করতেছে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে যেগুলো করেন এগুলো কোনো মানুষ করতে পারে অন্য কেউ করতে পারে এই ধরনের আকীদা পোষণ করা এটা কিন্তু এহাতে কাদিবে দাতের যেমন আমি যেটা বললাম যে পীর বুজুর্গদের ব্যাপারে এই ধরনের আকীদা পোষণ করা এটা এহাতে কাদিবে বেদাত হবে যদি ধারণা করে যে এই গ্রহ নক্ষত্র গ্রহের আসর আছে নক্ষত্রের আসর আছে জ্যোতিষীর গেছে যদি আমি যাই তাহলে জ্যোতিষী আমার এই কথা বলে দিবে বা এই এই গ্রহের আসর আমার মধ্যে পড়েছে এইভাবে চলতে হবে আমাকে এগুলো কি সেই পর্যায়ে পড়ে জি 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 বা তাবিজ কবজ ব্যবহার করলো এখানে যদি কেউ আকীদা পোষণ করে যে এই তাবিজটাই আমাকে রোগ মুক্তি দিবে তাহলে এই তাবিজ কবজটা কিন্তু শিরকের পর্যায়ে চলে যাবে এটা কি মুয়াসির হাকিকি এটা মানা যাবে না মানে মূল প্রভাবক এটা এটা মূল প্রভাবক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমরা ঔষধ খাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের ওইদা মারিত ফাহু ইয়াশফি যা আমরা যখন অসুস্থ হই তিনি আমাদেরকে শিফা দান করেন ঔষধ আমাদেরকে শিফা দিতে পারে না ডাক্তার আমাদেরকে শিফা দিতে পারে না তো তাবিজ কবজ ঝাড়ফুক আমাদেরকে শিফা দিতে পারে না ঝাড়ফুক আমরা করতে পারি তাবিজ কবজ ব্যবহার করতে পারি ঔষধ ব্যবহার করতে পারি এই ক্ষেত্রে আমাদের আকীদা যেটা এটা সহি রাখতে হবে যে এইগুলোকে আমরা মুয়াসির হাকিকি মূল প্রভাবক এটাকে মানা যাবে না যে এটাই আমাদের শিফা দানকারী আমাদের আরোগ্য দানকারী এটা আমাদের মূল আরোগ্য দানকারী আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এই বিশ্বাসটিকে দুইটে ব্যবহার করি তাহলে এটা কিন্তু শিরকের পর্যায়ে যাবে না নিষিদ্ধের পর্যায়ে পড়বে না হযরত এখানে প্রসঙ্গক্রমে অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি কথা যেমন আপনার ইয়ে আলোচনাতে চলে আসছে যেমন তাবিজ আমরা ব্যবহার কাবিজ ব্যবহার করতে পারি যে একটা কথা বলছেন আপনি আগে বলছেন যে তাবিজকে যদি কেউ মনে করে মুয়াসির হাকিকি অর্থাৎ এটাই আমার মূল কার্যকারক এই হিসাবেই যদি সে তাবিজকে ব্যবহার করে তাহলে অবশ্যই শিরক পর্যায়ে যাবে এখন এটা মনে করলো না সে তারপর তাবিজ ব্যবহার করা কি ঠিক হবে হ্যাঁ তাবিজ কবর দেখেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে করিম নাযিল করেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন উনযিলু মিনাল কোরআন মা হুয়া শিফাউ ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন যে আমি কোরআন নাযিল করেছি এটা মুমিনদের জন্য শিফা এবং মুমিনদের জন্য রহমত এই শিফা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনকে আমাদের রোগের নিরাময় বা আরোগ্য দানকারী বলেছেন যে কোরআনের দ্বারা এটা তোমাদের রোগ নিরাময় হবে তোমরা রোগ থেকে মুক্তি পাবে এটার দ্বারা কোন ধরনের রোগ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিন্তু পরিষ্কার ভাবে বলেননি তো
আমাদের আধ্যাত্মিক রোগে আমার আক্রান্ত হই সুতরাং এই আমি বলবো যেহেতু আল্লাহ সুবাহান তালা এটা মুতলক রেখেছেন আম রেখেছেন সেটা আমরা মুতলক রাখবো এটাকে আমরা কেন সীমাবদ্ধ করব যেটা আমাদের রুহানি রোগের ওইটা সেফা দিবে আমাদের রুহানি রোগ যেমন আমাদের কুফুর শিরিক বেদাত এই ধরনের যে রোগ আছে এগুলো থেকে আমাদের মুক্তি দিবে আমাদের রুহানি রোগ থেকে আবার আমাদের শারীরিক রোগ যাবতীয় রোগ থেকে আমাদের এই কোরআন দ্বারা আমাদের সেফা নিতে পারি এখন এর দ্বারা আমরা কিভাবে মুক্তি পাবো বা আমরা সেফা নিতে পারি বা উপকৃত হতে পারি আমরা ব্যবহার করতে পারি যেভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি আমরা ঝাড় ফুঁক দিতে পারি কেউ ঝাড় ফুঁক একজনে পড়তে পারে যেমন অনেক সময় আছে অনেক সুরা আছে যে আমরা বিভিন্ন সময় যেমন সুরা আয়াতুল কুরসির ব্যাপারে আমরা বলেছি যে যদি কেউ পড়ে তাইলে রাত্রেবেলা শয়তানের মানে কুমন্ত্রণা থেকে শয়তানের কুপ্রভাব থেকে সে মুক্ত থাকবে এখন একটা লোক পড়তে পারে না তাই সে এটার দ্বারা উপকৃত কীভাবে হবে শুধু তার ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে সে এটা যদি ব্যবহার লিখে তার সাথে ব্যবহার করে তাহলে এখানে নিষিদ্ধতার কিছু নাই যেমন হাদিসে আসছে গাল এবং আবদুল্লাহ এবং আমর এবং লাস রাদি আল্লাহ তালা আনহুর রেওয়ায়ত বোধ হয় যে তিনি তার পরিবারস্থ যে সময় যারা ছিলেন যারা পড়তে পারতেন তাদেরকে তিনি শিখাইয়া দিতেন আর যারা পড়তে পারতেন না তিনি লিখে তার গলায় লটকাইয়া দিতেন তাহলে সাহাবিদের কাছ থেকে আমরা আমল পাচ্ছি খাইরুল কুরুন থেকে যখন আমরা আমল পাই এবং দেখবেন যে ফতোয়া ইবনে তাইমিয়া রাহিম ইবনে তাইমিয়ার মধ্যে আছে ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ তালাও তিনি যে তাবিজ ব্যবহার করা জায়েজ বলে তিনি ফতোয়া দিয়েছেন তার ফতোয়া ইবনে তাইমিয়ার মধ্যে কিন্তু শর্ত অবশ্যই শর্ত তো আকিল মৌলিক শর্ত দুইটা আমি মনে করি এক নম্বর শর্ত হচ্ছে এটাকে মনে করতে হবে যে এটা মাধ্যম কিন্তু এটা মুসিরে হাকি কি না অবশ্যই তাবিজের মধ্যে কোনো কিছু নেই সে কিছুই করতে পারবে না কিন্তু কোরআনের আয়াত হিসাবেই এই আয়াতের কার্যকারিতা যেটা যেটা আল্লাহ সুবাহানু তালা দিয়েছেন সেই হিসাবে মনে করতে হবে জি 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 আর দ্বিতীয় যেটা সেটা অবশ্যই যে ইয়ে হতে পারবে না অস্পষ্ট হতে পারবে না হ্যাঁ জি 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 অস্পষ্ট হতে পারবে না কিংবা শরীয়ত বহির্ভূত কিছু হতে পারবে হ্যাঁ যেমন মানে কুফরি কালাম অনেক কিন্তু হ্যাঁ কিন্তু তাবিজ দিতে থাকলে যে আরেকটা সাধারণত শিরকের দরজা অনেক চমক সঙ্গে খোলা হয়ে যায় এজন্য বোধহয় আধুনিক যুগের স্কলাররা যে কাজটা করেন ওনারা সাধারণত এই কাজটাই করেন বা আমাদের উপমহাদেশের তো দেওবন্দি সত্যিকার দেওবন্দি যারা আলিম উলামারা ওনারা বলে থাকেন আমি দেখেছি যে তানবি রহমতুল্লাহ আলহির কিতাবের মধ্যেও লেখা আছে যে ওই যে মাওয়াইজা আশরফিয়া মাওয়াইজা আশরফিয়া দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যে সুরে এখলাসের তরজমা তফসির প্রসঙ্গে উনি এক জায়গায় বলছেন যে তাবিজ কেন আপনি ব্যবহার করেন আপনি আমল করবেন আপনি আমল করবেন রসুল সাল্লাম আমল বাতি দিয়েছেন এখন যে ব্যক্তি আমল করতে পারল না তাকে দিবেন তাকে কি কোরআন হাদিসের বাইরে থেকে কিছু দিবেন না না দেখুন বিদাহ তো খুবই ক্ষতিকারক একটা বিষয় আমাদের মানে ইসলাম এবং ইমানের জন্য এটা খুবই ক্ষতিকর একটা বিষয় যেমন আমি প্রথমে যে হাদিসটাতে আমরা আলোচনা করেছি যে এই হাদিসটাকে তো ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ তালা প্রমুখ মাহাদিস ইনি কেরাম তারা বলেছেন ইসলামের মূল নীতির মধ্যে থেকে এটা একটা যে এখানে বলা হয়েছে যে যদি কোনো আমল কোরআন শূন্য মোতাবেক না হয় তাইলে এটা মরদুদ যেটা বেদাত যদি কোনো আমলের মধ্যে ঢুকে তাইলে আমলটা আল্লাহর দরবারে কবুল হচ্ছে না সুতরাং আমি যতই আমল করি এই আমলটা যদি আল্লাহ সুবহান হতে আল্লাহর দরবারে কবুল না হয় তাইলে তো আমার কোনো কাজে আসতেছে না আমল আমার আমলগুলো বেকার হয়ে যাচ্ছে বৃথা হয়ে যাচ্ছে এই জন্য বেদাতের সবচেয়ে বড় অপকারিতা যেটা হচ্ছে যে বেদাত আমলের মধ্যে ঢুকলে এই আমলটা প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায় এই আমলটা আল্লাহ দরবারে কবুল হয় না আচ্ছা তাহলে এক নম্বর বিষয়ই হচ্ছে যে বেদাত করলে আমল আর হচ্ছে না আমল কবুল হচ্ছে না আচ্ছা আমল কবুল হচ্ছে না বলতে যে আমলটা আমি করলাম এই আমল কবুল হচ্ছে না নাকি আর অন্যান্য আমলও নষ্ট হ্যাঁ এটাও আপনি সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন দেখেন হাসান বসির রহমল্লাহ তো আল্লাহর একটা রেওয়ায়ত আছে হাসান বসির রহমতুল্লাহ আলহি থেকে রেওয়ায়াত যে হাসান বসির ফরমান যে রসুল করিম সুলাম ফরমান মান আহদাসা হাদাসান আউ আওয়া মুহদিসান ফালহি লালতুল্লাহি তবারকাবতালাসি আজমাইন লাকমালিন সরফুল আদলুল হাসান বসির রহমতুল্লাহ তালা যেটা বলতে চাচ্ছেন যে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি সালাম বলেছেন যে কোনো জিনিস এমন কোনো জিনিস উদ্ভাবন করলো যেটা আমাদের শরীয়তে ছিল না বা কোনো উদ্ভাবনকারীকে কেউ আশ্রয় দিল বঞ্চিত সে মালুন অভিশপ্ত এরপরে বলা হয়েছে তার কোন আমলে খুব গ্রহণযোগ্য না তার কোনো তার সরব তার ফরজ নফল মুস্তাব তার কোনো আমলে গ্রহণযোগ্য না সুতরাং এর থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি যে আমলটার মধ্যে বিদাত আছে এটা তো প্রত্যাখ্যাত হবেই এর দ্বারা তার পুরো আমল বরবাদ হয়ে যাবে আমরা কোরআনের আয়াত দ্বারা 
আমরা পাই সাধারণত শিরিক করলে শিরিক করলে তাদের আমল হাবিত আমল হুম তাদের আমল নষ্ট হয়ে যায় এখন আমরা এটাও জানতে পারলাম তাইলে শিরকের পাশাপাশি বোধহয় বেদাতের অবস্থান জি জি যে বেদাতে এতেকাদিটা তো সরাসরি কুফর হ্যাঁ বেদাতে এতেকাদিটা তো সরাসরি কুফর কুফর আর বেদাতে আমলে যেটা এটা কুফর না হলে তো কুফরের পাশাপাশি পাশাপাশি যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে দালালা বলেছেন এবং গত পর্বে আমি আলোচনা করেছি যেটা যে একজন বিদআতকারী এটা বিদআত প্রবর্তন করলো মানে সে পরোক্ষভাবে সে খোদাই দাবি করলো এর পরোক্ষভাবে খোদাই দাবি করে তো শিরিক এবং শুধু সে খোদাই দাবি করলো না যে কিতাবে লেখা আছে যে শিরিক ফি রিসালাও করলো যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই পারেন কোন বিধান দিতে নতুন কোন বিধান উদ্ভাবন করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পারেন এবং সে নতুন নিজে উদ্ভাবন করছে সে পরোক্ষভাবে খোদাই দাবি করছে পরোক্ষভাবে রাসূল দাবি করছে যে পরোক্ষভাবে আবার কেউ আল্লাহ খোদাই দাবি করা যেমন এটা ঘৃণিত কাজ বেদাত প্রবর্তন করা এমন একটা ঘৃণিত কাজ অতএব তার কোন আমতে আমরা জানলাম বেদাতের অপকারিতার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যে তার কোন আমলই কবুল হবে না আপনি হাসান বসরি থেকে যেটা বলছেন এটা বোধ হয় হাদিসে মুরসাল হাদিসে মুরসাল তো মুরসাল হলো হাসান বসরির রেওয়ায়েত তো আপনার সাধারণ কোন রেওয়ায়েত না তো বেদাতের ইয়ে আমল কবুল হয় না বেদাতি যে কোনো আমল করবে আল্লাহর কাছে সেটা প্রত্যক্ষত আর কি কি ক্ষতি ক্ষতি কর হতে পারে আরো ক্ষতি যেটা হলো যে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যেটা বলেছেন যে মা আহদাস কৌমুল বিদাতান ইল্লা রুফিয়া মিসলুহা মিনাস সুন্না যে কোনো কৌমে যখন কোনো বিদাহাতের প্রচলন হয় তখন এর দ্বারা আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা ওই সম্প্রদায় থেকে একটা সুন্নত আল্লাহ উঠে নেন তার সুন্নত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় এবং এই জন্য রসুল করিম সাল্লাম বলমান ফাতামাস সুকুন বিসুন্না খাই রমিন এহদাস বিদাহ এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের সুন্নতকে আঁকড়ে ধরা একটা বিদাহাত প্রবর্তন করার চেয়ে অনেক অনেক গুণ ভালো অনেক অনেক গুণ ভালো এই জন্য নতুন কিছু উদ্ভাবন না করে অল্প কিছু আমলের জন্য যে আখলিস দিন একা এক ফিকাল আমল অল্প আমলই করো যেটা যেন খাঁটি হয় তার মানে বেদাত মুক্ত হয় শিরিক মুক্ত হয় তোমার আকিদা যেন সহি হয় ভেজাল মুক্ত আমল অল্প হিলিটাই গ্রহণ যোগ্য বেশি আমলের মধ্যে বেদাত মিশ্রিত থাকে তাই লিটার দ্বারা সমাজের অনেক ক্ষতি এছাড়া আরও ক্ষতি আছে যেমন রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বেদাতিকে সম্মান করতে নিষেধ করেছেন যখন রসুল করিম সাল্লাম একজন মুমিনের ব্যাপারে বলেছেন যে ওইন্নাল মুমিনা আজম হরমত আমিনকে কাবা শরীফকে লক্ষ্য করে বলেছেন যে হে কাবা তোমাকে আল্লাহ কত সম্মান দান করেছেন তোমাকে আল্লাহ কত ইজ্জত দান করেছেন তোমার কত প্রসিদ্ধি আল্লাহ পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন কিন্তু ওইন্নাল মুমিন আজম হরমত আমিনকে জেনে রাখো একজন মুমিনের দাম কাবা শরীফের চেয়েও দামি তুমি কাবার চেয়েও একজন মুমিনের দাম বেশি ইন্নাল্লাহ হাররামাকে ও হাররাম আমিনাল মুমিনে দামাহু ও আরজাহু ও মালাহু যে একটা তোমাকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন আর একটা মুমিনের তার জান মাল ইজ্জত তাবরুকে আল্লাহ কি করেছেন সম্মানিত করেছেন সুতরাং এর দ্বারা আমরা দেখলে যে কোনো মানুষকে আমরা সম্মান করব কিন্তু রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন বেদাহাতিকে সম্মান করা যাবে না যেখানে সব মানুষকে সম্মান করার কথা বলা হয়েছে কিন্তু বেদাহাতিকে সম্মান করতে রসুল করিম সাল্লাম নিষেধ করেছেন রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মান ওয়াক্কার সাহেব বা বিদা ফকত আনা আলা আদম দিন যে কোনো বিদাহাতিকে সম্মান করলো সে যেন দিন ধ্বংস করাতে করার ক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা করলো তাইলে অবশ্যই কোনো বেদাতিকে সম্মান করা যাবে না বেদাতিকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না আশ্রয় দেওয়া যাবে না এবং বেদাতির ব্যাপারে উত্তম ধারণা কিছুতেই পোষণ করা যাবে না তা অন্যতম কারণ হতে পারে এটা যে আমি রসুল এক পথে সে আর এক পথে আমার উম্মতের দাবি সে করছে ঠিকই কিন্তু উম্মতের দাবি করা সত্ত্বেও সে পরোক্ষভাবে যেন আমার ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক আরেকটা বিষয় আরেকটা রীতি সে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে এটাই না কথা তাইলে অবশ্যই বেদাত বেদাত প্রত্যাখ্যাত এবং বেদাতি রসুসাল্লা সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ থেকে অনেক অনেক দূরে যে হাউজা কাউসার সংশ্লিষ্ট যে একটা হাদিস আছে বুহারি শরীফ হাউজা কাউসার সাহলিম সাহাদ্রাদিম সাহাদ্রাদি আল্লাহ তালু তাতে রেওয়ায়ত যে রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেন ইন্নি ফারাত কুম আল হাউস মান মাররা আলাইয়া শারিবা ও মান শারিমা লাম ইয়জমা আবাদা লাই আরিদান লাই আরিদান আলাইয়া কৌম আকুয়ামন আ আরিফু হুম আরিফু নহি সুম্মা ইয়ুহাল বাইনি ও বাইনহুম ফাকুলু ইন্নাহুম মিন্নি ফাইকালু ইন্নাকা লা তাদরি মা আহদাসু বাদাক ফাকুলু সুহকান সুহকান লিমান গায়্যারা বাদি মা আহদাসু বাদাক মা আহদাসু বাদাক যেখানে সাহলিবের সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই রেওয়ায়েত যেটা যে বুঝাতে যাচ্ছেন যে তিনি বলেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন যে দেখো কিয়ামতের দিন আমি হাউজে কাউসারের পারে তোমাদের আগে গিয়ে অবস্থান করব অতঃপর দলে দলে মানুষ আমার কাছে আসবে যে আমার কাছে আসবে আমি তাকে হাউজে কাউসারের পানি পান করাব আর যে আমার কাছে আমার হাতে হাউজে কাউসারের পানি পান করবে স
যে কয়েকদিন লোক আসবে অনেক লোক আসবে কেয়ামতের দিন আমার কাছে যে আমিও তাদেরকে চিনি তারাও আমাকে চিনি আমি যখন কিন্তু তারা আমার পাশে আসার পরেই তাদের মধ্যে এবং আমার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেওয়া পর্দা পড়ে যাবে পর্দা পড়ে যাবে তারা আমার কাছে আসতে পারবে না তাদেরকে বাধা দেওয়া হবে আমি বলবো যে কেন তোমরা তাকে বাধা দিচ্ছ শুধু আমাদের আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত তখন ফেরে তারা বলবেন যে আপনি জানেন না ইন্না কাল্লা তাদেরই মা হাদাসু বাদ আপনি জানেন না যে আপনার পরে আপনার দুনিয়া থেকে আসার পরে এরা দিনের মধ্যে কি নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবন করেছে কত বিদাত এরা আবিষ্কার করেছে রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম শুনে রাগান্বিত হয়ে বলবেন সোহকান সোহকান রিমান গাইয়ারা বাদি যে যাও যাও সরে যাও তাদেরকে বলবেন যারা রসুল করিম সাহেবের পরে যারা দিনের মধ্যে নতুন জিনিস উদ্ভাবন করেছে রসুলের দিনের মধ্যে বিকৃতি সাধন করেছে তাদের ব্যাপার রসুল সোহকান সোহকান সরে যাও সরে যাও তারা রাউ রসুল করিম সাল্লা ইসলামের হাতে হাউজে কাউসারের পানি তাদের নসিব হবে না কত বড় দুঃখজনক বিষয় দুর্ভাগ্যের বিষয় বেদাতি আমল করল সে বেদাতি ব্যক্তি কষ্ট মষ্ট করে আমল করল দুনিয়াতে লোক দেখানা নিয়তে না করলেও সন্ন্যাহ মনে করে সবের উদ্দেশ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং রসুলের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে আমলটা সে করলো সে আমল করেও সে রসুলের সন্তুষ্টি পাইল না এর চেয়ে আর দুর্ভাগ্যের বিষয় কি হতে পারে তাইলে বেদাতির ইমান নসিব হয় না বেদাতির কোনো আমল কবুল হয় না বেদাতিকে সম্মান জানাতে রসুল নিষেধ করেছেন এবং রসুল বেদাতির কোনো ধরনের কোনো আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং আর একটা বিষয় এখন জানলাম যে বেদাতি হাউজে কাউসারের পানি পান করা থেকে সে মাহরুম থাকবে বঞ্চিত থাকবে অথবা এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তাইলে বোধ হয় আমলই বেদাতের ক্ষেত্রে ওটা বলা হয়েছে এতাদি বেদাত তো আমরা জানলাম যেটা শির্কের পর্যায়ে পড়ে কিন্তু আমলই বেদাত যেটা সেটার ক্ষেত্রেও বোধ হয় এটা প্রযোজ্য আমলই বেদাত করলেও সে রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের তাইলে সুপারিশ পাবে না হাউজে কাছের পানি পান করার সুযোগ পাবে না তার মানে তো সুপারিশ সুপারিশ পাবে সুপারিশ পাবে না আল্লাহ তালা আমাদেরকে তফিক দান করুক বারক আল্লাহ হফিকুম খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে আলহামদুলিল্লাহ বেদাত বেদাতের শাব্দিক অর্থ পারিপার্শ্বিক অর্থ বেদাতে সাইয়া হাসানা এবং আমাদের বেদাত এবং এটকাদি বেদাত আলহামদুলিল্লাহ বারক আল্লাহ হফিকুম মাহতারাম তা আমরা বেদাতের পাশাপাশি বেদাতের বিপরীতে যে বিষয়টার অবস্থান রসুল সাল্লাহ ইসলামের সুন্না আমাদের সুন্না বিষয়ক আরও আলোচনা কিছু বৈশিষ্ট্য রয়ে গিয়েছিল আমরা সেক্ষেত্রে সুইচ দিতে চাই আমরা সেক্ষেত্রে আলোচনা করতে চাই যে সুন্না বলতে আমরা দেখি কোনো সময় হাদিসের বিপরীতে আসতেছে সুন্না কোনো সময় দেখা যায় ফরজ ওয়াজিবের পাশাপাশি সুন্না আসতেছে কোনো সময় দেখা যায় সুন্নাতুল্লাহ আসে কোনো সময় সুন্নাতুল রসুল আসে তো এই সুন্না দেখা যায় সুন্নাতুল্লাহ তো সুন্নাতুল্লাহ বলতে কি বোঝায় সুন্নাতের রসুল বলতে কি বোঝায় আবার সালাতের মধ্যেও সুন্নাহ দেখা যায় ওয়াজিব ফরজ ওয়াজিবের বিপরীতে আসতেছে বা পাশাপাশি আসতেছে আবার দেখা যায় বেদাতের বিপরীতে সুন্না আসতেছে আবার দেখা যায় হাদিসের পাশাপাশি সুন্না আসতেছে তো অবশ্যই এই ব্যাপারে আমার মনে হয় কিছু পার্থক্য নিরূপণমূলক আলোচনা যদি করতেন আপনি দেখুন সুন্নত শব্দটা এটা বেদাতের বিপরীতে সুন্নত শব্দের শাব্দিক অর্থ যেটা হচ্ছে তরিকা পদ্ধতি পথ পন্থা পদ্ধতি বা সিস্টেম এই সুন্নত শব্দটা কোরআনে কারিমে প্রায় ষোলো জায়গায় এটা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে কোথাও সুন্নাতাল্লাহিল্লাতি কাদখলাত মিন কাবল এইভাবে লং তাজিদ আলী সুন্নাতিল্লাহ হিতাবদিল্লা সুন্নতমান কাদ আরসাল্লা এইভাবে বারংবার সুন্নতের আলোচনা এসেছে তো ওই সমস্ত জায়গায় আসলে আল্লাহ সুবহান তালার যে সুন্নতের বিষয়টা এখানে আসলে সুন্নতটা শাব্দি করতে ব্যবহার করা হয়েছে কারণ আমরা যে বর্তমান যুগে যে সুন্নত বুঝি যে ফরজও না ওয়াজিব না এটাকে আমরা সুন্নত বুঝি এই পরিভাষা কিন্তু রসুল করিম সাল ইসলামের যুগে ছিল না এই পরিভাষা কিন্তু পরবর্তী যুগের উলামা এ কেরাম এগুলা তারা নির্ণয় করেছেন কিছু ফরজ কিছু ওয়াজিব রসুল করিম সাল্লা ইসলাম অনেক আমল করেছেন ওই আমলগুলো রসুল সাল্লাম কোন আমলের ক্ষেত্রে কতটুকু গুরুত্ব গুরুত্বারোপ করেছেন ওই গুরুত্ব বিষয় বিবেচনা করে কোনোটাকে ফরজ কোনোটাকে ওয়াজিব কোনোটাকে সুন্নত কোনোটাকে মুস্তাহাব সুন্নতে মোয়াক্কাদা এইভাবে বিভিন্ন ভাবে বিভাজন করেছেন পরবর্তী ওলাম আই কেরাম তাহলে বোধ হয় এটা ফেকের এটা পারে জি তাহলে সুন্নতের আমরা তাইলে জানি যে সুন্নত তাইলো আপনার এই সুন্নত শব্দের অর্থ হলো তরিকা সুন্নতের পারিভাষিক অর্থ যদি আমরা জানি তাইলে আমাদের এই সবগুলোর যে সমস্যাটা আমরা বুঝতে পারবো যে এখানে যে বিভিন্ন কারণে সুন্নতের যে আলোচনা করা হয়েছে কোথায় কি সুন্নত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেমন রসুল করিম সালমান তামাসা কাবি সুন্নতি বলা বলেছেন তারা তুফিকুম আমরা ইলাম তাদুল্ল মা তামাসাক তুম বিহিমা এগুলো বলেছেন আবার আপনি যেটা বললেন যে আমরা নামাজের মধ্যে ফরজ ওয়াজিব বুঝি বুঝি তা আসলে দেখুন যে সুন্নতের পারিভাষিক সংজ্ঞার ক্ষেত্রে হাদিস বিজ্ঞানীদের মতে সুন্নত হচ্ছে মা উদিফা ইলান নবী সাল্লাম বিন কৌলিন আউ ফেলিন আউ তাকলিম 
मैं हादिस विज्ञानी मत हादिस और सुन्नत ये क्योंकि प्राय समर्थक हादिस जो ये क्योंकि सुन्नत रसुल करीम सल्लाम जेटा सम्पृक्त वोटा कि कथा हक तर मुखर कथा हूँ तर क्ज हक तर मौन सम्मति हक ये हादिस बला है आर सुन्नत बला है तब को हादिसी निकराम एखे ता पार्थक्य कर हादिस और सुन्नत उभयट जो एक जाए जी एक जो ना हो पार्थक्य जमन सुलेमान नदबी रहीम तला बुझते चाचन जो सुन्नत बोलते रसुल इसलम जो तवतुरान कर धारा धारा सब समय रसुल इसलम जो कर सुन्नत एक बार दुई बार जेटा कर हादिस हादिस माशा बारक हजरत आसले नबी करीम सल्लाम सुन्नत नहीं आलोचना करते अवश्य जाना अनेक विषय आज चेष्टा करब परवर्ती हादिस आलोचन आसले नहीं आलोचना करब तो एख আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিস নিয়ে আলোচনা করলেই তো বিভিন্ন বিষয় এসে যায় কিন্তু সময়ের কারণে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনেক সময় আলোচনা শেষ করতে পারি না তো আজকে আমাদেরকে এ পর্যন্ত এখানেই ইতি টানতে হচ্ছে আগামী পর্বে ইনশাআল্লাহ আমরা আশা করি দর্শক বন্ধু আশা করেন আপনার কাছ থেকে সুন্নতের ফাওয়াইদ বিষয়ে পরবর্তী আলোচনা আমরা শুনব ইনশাআল্লাহ আপনি আমাদেরকে সময় দিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করলেন সুন্নত পেদাতকে পার্থক্য করে বুঝিয়ে দিলেন আল্লাহ তালা বারক আল্লাহ হফিকুম জাজাকুমুল্লাহ খেরান আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুক আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক বিন্দু নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের হাদিসের আলোচনায় আমরা ছিলাম এতক্ষণ তো আমরা আসলেই নবীজির সুন্নাহ কি এবং সুন্না ফাওয়াইদ কি ফায়দা কি বিস্তারিত আলোচনা আজও করতে পারলাম না এই হাদিসটির আলোকে শেষ করতে পারলাম না ইনশাল্লাহ আগামী পর্বে আপনাদেরকে সুন্না মেনে চললে তার ফায়দা কি লাভ কি উপকারিতা কি সেই ব্যাপারে ইনশাল্লাহ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের মহতারাম ইনশাল্লাহ আলোচনা করবেন প্রিয় দর্শক তাইলে আজ এ পর্যন্তই থাক আমরা আগামী পর্ব দেখার আহ্বান জানিয়ে এবং দাওয়াত দিয়ে আন্তরিকভাবে আমাদের সঙ্গে শরিক থাকার জন্য দাওয়াত দিয়ে আজ এ পর্বে এখানেই আমরা ইতি টানছি ভালো থাকুন সুখে থাকুন বারকাল্লাহ হফিকুম হাইয়াকুম আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ও বরকাত